வீடியோ ஏன்னா இதில் 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 அப்படியே முடிச்சிடுவேன் இது மடங்கு பற்றி நீங்கள் எப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் கேட்டாலும் இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தேடு போட்டிங்கன்னா போதும் கன்ஃபார்மாக இதை தாண்டியே இருக்காது அப்படின்றது தான் இதில் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் கான்செப்ட் வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மடங்கை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மடங்கில் நான் சொல்கிற விஷயத்த நல்லா காதலை கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி கேட்டாலும் போட்டுடலாம் சரிங்களா அதுக்கான ஷார்ட் கட்டு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் சின்ன ஷார்ட் கட்டாக ரொம்ப ஈஸி இது வரைக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் ஷார்ட் கட்டே இருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஓகேவா ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பேட்டர்ன் கொஷின் பார்க்கலாம் பேட்டர்ன் கொஷின் நான் ஜஸ்ட் மூணு கொஷின் தான் எடுத்துருக்கேன் மூணு கொஷினுமே டிஎன்பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டில் கேட்டது தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கேன் மடங்கில் சரிங்களா ஸோ இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் மடங்கு ஓகேவா இப்போ இதோட பேட்டன்ஸி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கலாம் பேட்டன்ஸினா எப்படி சார்னா இதோட வடிவமைப்பு கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இருந்தால் கொஷின் மடங்கு பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் இது வந்து பேட்டன்ஸி தான் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏ ஏன்றது பின்றது வந்து ஒரு கற்பனை அதில் வந்து என்ன ஒன்றாலும் கொடுக்கலாம் நேம் கூட கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ ஏ என்பவர் பிஐ விட எக்ஸ் மடங்கு திறமையானவர் ஓகேங்களா இந்த சென்டென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மடங்குன்றது தான் இந்த கீ வேடு இதில் ஓகேவா ஸோ இந்த மடங்கு அப்படின்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா பங்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க இரண்டு பங்கு வேலை அப்படி கூட சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் மடங்கு தான் இம்பார்ட்டன் ஓகே சரி இவ இவர்கள் இருவரும் ஒரு வேலையை எக்ஸ் நாளில் முடிக்கிறார்கள் எக்ஸ்ன்றது நான் கற்பனையை எடுத்துக்கிறது எக்ஸ் நாளில் செய்து முடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே இப்போ என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான கொஷின் கேட்கலாம் சப்போஸ் மூணு விதமாகவும் கேட்கலாம் அது ஆப்ஷன் வச்சு போகணும் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டு விதமாக இந்த இந்த டைப்பில் ரெண்டு விதமாக கொஷின் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாள் செய்வார் பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாள் செய்வார் அப்படின்னு தான் கேட்க முடியும் இதில் ஓகேவா ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மடங்கை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை கொடுத்துட்றாங்க மடங்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு விதமான கொஷின் கேட்கலாம் ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாள் செய்வார் பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாள் செய்வார் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் தான் கேட்க முடியும் ஓகேவா சரி இதில் ரெண்டு டைப்பாக கேட்குறாங்க ஓகே சார் இப்போது இதில் எப்படி நான் போடுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு X மடங்கு திறமையானவர் அது ரெண்டு மடங்கு நாலு மடங்கு எட்டு மடங்கு எத்தின் ஒன்றாலும் மடங்கு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போது இதில் யாருக்கிட்ட திறமை இருக்குது யாருக்கிட்ட ஸ்பீடு இருக்குது யார் திறமையானவர் அப்படியே சொல்லுங்களேன் ஜஸ்ட்டு இங்கே ஏ பிஏ விட எக்ஸ் மடங்கு திறமையானவர் அப்படின்னா ஏ வந்து ஏ பிஏ விட பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ஏவோட திறமை அதிகம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறேங்க கரெக்டாக மீனிங் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது அவங்க எல்லாம் புரியுங்க எழுத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏ என்பவர் பிஏ விட எக்ஸ் மடங்கு திறமையானவர் அப்போ பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ அதிக திறமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஏவை விட பி கொஞ்சம் கம்மி திறமை அப்படி தானே ஸோ வேலை அதாவது இவர் ஏ வந்து வேகமாக முடிப்பார் ஸ்பீடாக முடிக்கிறாரு அவர் வந்து வேலை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக செய்வார் பிஏ ஏவை கம்பேர் பண்ணும் போது தெளிவாகிடுச்சா இப்போது யாருக்கிட்ட மடங்கு இருக்குது நல்லா புரியுங்க இவர்கிட்ட தான் மடங்கு இருக்குது கரெக்டாக இவர்கிட்ட மடங்கு அதாவது ஏ கிட்ட மடங்கு இருக்குது பி கிட்ட மடங்கு இல்லை அது மட்டும் தெளிவாகிடுதா இப்போது யாருக்கிட்ட மடங்கு இருக்கோ அவங்கள பற்றியே கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நான் சொல்கிறதுல வகுத்துங்க ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ ஏன்னா மடங்கு இருக்கிறவங்க கிட்ட தானே குறைக்க முடியும் மடங்கு அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அப்போ அவருத வகுங்க மடங்கு இருக்கிறவர்கிட்ட கொஷின் கேட்டாங்கன்னா வகுக்கணும் மடங்கு இல்லாமல் இருக்கிறவர் பற்றி அதாவது பிஏ பற்றி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா பெரிக்கணும் என்னத்தை நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு புரியுதுங்களா க தெளிவாகிடுதா இப்போது யார்கிட்ட மடங்கு இருக்கோ அவரை பற்றி கேட்டால் வகுக்கணும் யார்கிட்ட மடங்கு இல்லையோ அவருக
இப்போ புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஸோ இப்போ ஏன் வகுக்கணும் ஏன் பெருக்கணும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மடங்கை குறைக்கணும் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க மடங்கு இருக்குது மடங்கை பற்றி கேட்டால் வகுக்கணும் மடங்கு இல்லாதவரை பற்றி கேட்டால் பெருக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ என்ன பெருக்கணும் என்ன வகுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போது ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் செய்து முடிப்பார் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஏ மட்டும் அப்படின்னும் போது ஏ கிட்ட தான் இந்த டைப் கொஷினில் மடங்கு இருக்குது கரெக்டாக அப்போ ஏ கிட்ட மடங்கு இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வகுக்கணும்னு சொன்னேன் என்ன சார் வகுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் நாள் ஒய் நாளில் முடிப்பா சாரி ஒய் நாளில் செய்து முடிப்பாங்களா அந்த ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படியே கவனிங்க இதே ஒய்ய இப்போ இதே ஒய் ஒய்ன்றது நாள் ஏ ஏவும் பியும் வந்து சேர்ந்து எத்தனை நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்கன்னு ஒரு கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டை எடுத்துக்கோங்க இதில் எத்தனை மடங்கு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் மடங்கு அந்த எக்ஸ் மடங்கையே வகுத்து கூட்டிங்க அவ்வளோதான் சார் சார் கொஞ்சம் புரியல சார் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்டை அப்படியே காதில் வாங்கிக்கோங்க கொஷின் மூணு கொஷின் போட போகிறேன் தெளிவாகிடும் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க யாருக்கிட்ட மடங்கு இருக்கோ அவரை பற்றி கேட்டால் கொடுக்குற வேல்யூ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்துக்கிற வேல்யூவாக கூட அந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சுங்க அதே வேல்யூவில் என்ன மடங்கு கொடுத்துருக்காங்கனோ இப்போ எக்ஸ் மடங்கு கொடுத்துருக்காங்களா அது ரெண்டு மடங்குன்னு கொடுக்கலாம் நாலு மடங்குன்னு கொடுக்கலாம் அதை கொடுத்துட்ட வகுத்துட்டு கூட்டிங்க ஆன்சர் ஸோ ஃபார்மேட் புரியலனா கூட பிரச்சனை இல்லை கவனிங்க சரிங்களா அடுத்தது பியை பற்றி கேட்டாங்கன்னா பி கிட்ட த இது இருக்கா இந்த கொஷினில் பி கிட்ட திறமை இல்லை ஏவை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படி கேட்டால் பெருக்கணும்னு சொன்னேன் என்னத்து சார் பெருக்கணும்னா ஒய்ன்றது டேட்டு அதான் நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மதிப்பை அதே மதிப்பாக கூட அதே மதிப்பாக கூட கொடுக்கிற மதிப்பு எக்ஸ் மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதை பெருக்கி கூட்டின ஆன்சர் சார் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் புரியுதுங்களா நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன்னா ஸோ ஒன்றும் கிடையாது சரி நான் புரியல சார்னாலும் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் கொடுக்குற டேட்டா அப்படியே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த டேட்டா கூட எவ்வளோ மடங்கு கொடுக்குறானோ அதை பெருக்குங்க யாருக்கிட்ட மடங்கு இல்லையோ அவங்களதான் பெருக்கணும் சரியா இதை பெருக்கிட்டு ஒரு இல்லை அந்த வேல்யூ கூட்டிங்க அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷா தெளிவாயிடுச்சா சூப்பர் இப்போ நான் ஒரு கொஷின் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஷின் தான் ஸோ பாருங்கள் ஏ பிஐ போல் இரு மடங்கு நல்ல வேலைக்காரர் அப்படின்னு எடுத்துங்க கொஷின் படிக்கும் போது ஆன்சர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஏ பிஐ போல் இரு மடங்கு நல்ல வேலைக்காரர் மடங்கு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டு மடங்கு அப்போது இதில் யார் திறமையானவர் ஏ பிஐ போல் பிஐ போலன்னும் போது ஏ கெட் ஏ தான் திறமசாலி பி வந்து திறமை கம்மி ஏவை கம்பேர் பண்ணும் போது ஓகே ஆ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்களா அவர்கள் இருவரும் ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாளில் முடிப்பாங்க அப்போ ஒயரு டேட்டு பதினெட்டு நாளில் முடிப்பாங்கன்னா ஏ எத்த ஏ மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் கொஷின்லேயே தான் ஆன்சர் போட போகிறேன் எதுவுமே பண்ணல இப்போ ஐஸ்ட்டை மொத்தத்தி இங்கே பாருங்களேன் ஒன்றுமே பண்ணல பதினெட்டு நாளுங்களா பதினெட்டு நாள் யாரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க திறமை இருக்கிறவரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அப்போ திறமை இருக்கிறவரை பற்றி கேட்டால் என்ன பண்ணணும் அந்த திறமை இருக்கிற வே வேல்யூ அப்படியே எடுத்துங்க அதாவது வகுக்கணும் திறமை இருக்கிறவரை பற்றி கேட்டால் வகுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ என்ன வேலை கொடுத்தானோ அதை அப்படியே எடுத்துங்க பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அதே பதினெட்டை எத்தனை மடங்கு கொடுத்துருக்கானோ அதால் வகுத்துருங்க அப்படின்னா அர்த்தம் பதினெட்டை ரெண்டால் வகுத்துடணும் அப்படியே மனசுலேயே போடுங்க சரிங்களா இதில் ஒன்று இதில் பாதி ஒன்றுனா இதில் பாதி ஒன்பது அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஜஸ்ட்டு பதினெட்டு இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படியே கூட்டிக்கணும் இந்த ஒம்போதை கூட்டின ஆன்சர் அப்போது பதினெட்டாக கூட ஒம்போதை கூட்டுங்க என்ன வரும் இருபத்தேழு இதோ இருபத்தேழு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க என்ன ஸ்டெப்பு நான் போட்டேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் உண்மையாகவே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக புரிஞ்சுருந்தால் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கரெக்டாக தெளிவாகுதுங்களா ஆ இப்போ நான் ஒன்றா இப்படி இதே கொஷின்லே பாருங்களேன் இதே கொஷினில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் பி கேட்குறான்னு வச்சுப்போம் ஆப்ஷனில் இருக்காது அது ஓகேவா பி கேட்குறாரு நான் வேணால் வேல்யூ சின்னதாக வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா பத்து நாளில் முடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி வேல்யூ கேட்குறாங்க இது எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் வந்து கேட்கல இது ஒரிஜினல்
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து பத்து நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பாங்க அப்படின்னா பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் செய்வார் அப்போ பி கிட்டது வேலை இது இருக்கா என்னது பி கிட்ட வந்து மடங்கு இருக்கா இல்லையே அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் பெருக்கணும் எப்படி சார் பெருக்கணும்னா பத்து அதே வேல்யூ இது எப்படி எடுத்துப்போங்க இது வேல்யூ அந்த பத்தாக கூட இந்த ரெண்டை பெருக்கணும் அப்படி தானே ரெண்டு மடங்கு மடங்கு பெருக்கணும் அப்போது ஓர் பயிர் பேர்த்து ஈர் பயிர் இருபது இருபதாக கூட பார்த்து கூட்டினா முப்பது முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதாங்க இது என்ன கஷ்டம் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதே வந்து ரேஷியோவில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் எடுத்து போடுவாங்க இப்படி போடு அப்படி போடுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அப்படிலாம் வேணாம் இப்படியே போட்டுப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ பிரச்சனையே இல்லை சரிங்களா ஓகேவா தெளிவாகுதா தெளிவாகுதா ஸோ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது புரியும் நினைக்கிற ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் ஏ மற்றும் பி ஆகியோர்கள் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஏழு நாளில் முடிப்பாங்க ஏ பிஐ விட ஒன்று மூணு பை நாலு மடங்கு ஐயோ என்னப்பா இப்படி கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா மூணு பை நாலு மடங்கு விரைவாக முடிப்பார் எனில் அதே வேலையை ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் ஏவும் பியும் கொடுத்துருக்கானா ஸோ கொடுத்துட்டான் அப்போ ஏழு இந்த ஏழை தான் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தா நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஏ யாருக்கிட்ட திறமை இருக்கோ அவரை பற்றி கேட்டால் வகுக்கணும் ஏழில் இந்த வேல்யூ கரெக்டாக மடங்கு அதே மாதிரி திறமை எல்லாரும் கேட்ட கேட்ட என்ன பண்ணலாம் ஏழாக கூட பெருகணும் இதுதான் நம்மளுடைய தேரி ஓகேவா இப்போ நம்ம படிப்போம் அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஏ பிஐ விட ஏ பிஐ விட இந்த இந்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ஏ பிஐ விட ஏ பிஐ விட என்ன மடங்கு அப்போது பொதுவாக மடங்கு நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏ திறமசாலையா பி திறமசாலையான்னு பார்த்தனா ஏ பிஐ விட நாலு மடங்கு எட்டு மடங்கு இப்போ இதை ஒன்று பை மூணு பை நாலு மடங்குன்றாங்க அப்போது ஏ தான் திறமசாலி அது ஓகேவா கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது லைனை பார்ப்போம் நம்ம அப்புறம் வருவோம் இப்படி மடங்கு விரைவாக முடிப்பார் இனியில் ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏன்னா நமக்கு திறமசாலி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வகுக்கணும் ஓகேவா பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே கலப்பு பின்னத்தில் ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தா பெருக்குவோ கூட்டவோ வகுக்கவோ எதுவுமே முடியாதுங்க கணக்கே போட முடியாது அதை பின்னமாகவோ இல்லை தசம பின்னமாகவோ மாற்றணும் அப்போ தான் நம்மளால் கணக்கு போட முடியும் அப்போது ஒன்று மூணு பை நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பை இப்படி தேவை ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் சொல்கிற மித்தையில் போட்டால் இந்த மாதிரி கணக்கு கூட நீங்கள் டூ செகண்டில் முடிச்சு கிடாசிடலாம் இதே இதே பெருக்கணுமா கரெக்டாக ஒரு நாள் நாலு வர வேல்யூ இதை கூட கூட்டிக்கணும் நா ஒரு நாள் நாலு நாலாக கூட மூணு கூட்டினா ஏழு அப்போ ஏழு பை நாலு அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ ஏழு பை நாலுன்னு இப்போ நான் பின்னமாக மாற்றிட்டேனா இப்போ நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக ஒரு ஸ்டெப்பு போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏழு ப்ளஸ்ஸு ஏழு இப்படி தானே இப்போ த திறமை அதாவது திறமசாலை கேட்டால் வகுக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு வகுத்தல் போட்டு என்ன மடங்கு ஏழு பை நாலு அப்படின்னு போடலாம் ஏழு பை நாலு தானே எஸ் ஏழு பை நாலு இப்போ இப்படி தான் வந்துடுச்சு சரிங்களா உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் ஒரு ஸ்டெப்பு போடுறேன் பட் புரிஞ்சு போச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லாம் போடாதீங்க எப்போவுமே ஒரு வகுத்தலுக்கு கீழே இன்னொரு வகுத்தல் கேட்டால் வகுத்தலுக்கு கீழே இன்னொரு வகுத்தல் கேட்டால் இந்த வேல்யூ தலைகையை போட்டு பெருக்கலாம் எங்கே எங்கே பெருக்கலாம் தலைகைனா ஏழு பை நாலு எப்படி தீ போடலாம் ஏழு பை நாலு நாலு பை ஏழுன்னு போட்டு பெருக்கலாம் அதுக்கு வ வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வழி இருக்குது விதி இருக்குது அதாவது இது கண்டிஷன் என்ன ஒரு மதிப்புக்கு கீழே இன்னொரு மதிப்பு வகுத்தில் இருக்கணும் ரெண்டு வகுத்தில் இருக்கணும்பா அப்படி வச்சுக்கோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தலைகையை போட்டு பெருக்கலாம் இப்போ நான் அந்த ஸ்டெப்பு போட்டோமா ஏழு ப்ளஸ்ஸு ஏழு இங்கே பெருக்கல் ஏன்னா நம்ம தலைகையை போட்டோமா இப்போ நாலு பை ஏழுன்னு வரும் எவ்வளோதாங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏழுக்கும் இந்த ஏழுக்கும் கேன்சல் போர்ட் மாஸ் விதி பிரகாரம் வகுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கூட்டலாம் கழிக்கலாம் முதல்ல ப்ராக்கெட் இருக்கு தான் முடிக்கணும் அப்படி தானே எஸ் அப்போ ஏழுக்கு ஏழு கேன்சல் கேன்சல் ஆகிடுச்சா அப்போ இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஒரு நாள் நாலு அப்போது ஏ இங்கே என்ன வரும் கடைசியாக ஏழு ப்ளஸ் நாலுன்னு வரும் அப்போ கூட்டினா பதினொன்று ஆன்சர் ஓகேவா இருக்குதான்னு பார்க்கலாமா வாங்க பார்த்துருவோம் பதினொன்று ஏஸ் இதோ பாருங்கள் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க இப்போ புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட கணக்கு கேட்டாலும் நம்ம ஃபார்மேட்டில் போடணும் இந்த ஃபார்மேட்ட
அடுத்த கருத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க பியால் ஒரு வேலையை தனியாக பன்னிரண்டு நாட்களில் முடிக்க முடியும் நல்லா கவனிங்க நம்ம பேட்டர்ன் பிரகாரம் இல்லை ஏன்னா பி மட்டும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பேட்டர்ன் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லியிருக்கோம் ஏ அதாவது இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் கொடுக்கணும் சரியா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டு தனியாக ஏஓ பிஓ கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் தான் இந்த ஃபார்மேட் சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே பி மட்டும் தனியாக பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவாக இருக்கணும் இருவரும் சேர்ந்து கொடுக்குறது தான் ஒய் அப்போது ஒய்யோட மதிப்பு ஆப்ஷனில் இருக்குது இருக்கட்டும் நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு செக் பண்ணிப்போம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும்பா இப்போ யாரை கேட்டிருக்காங்க திறமசாலியாக திறமை இல்லாதவர் அதை முதல்ல பாருங்கள் திறமசாலியாக இல்லாதவர் பி தான் கேட்டிருக்காங்க பி அதாவது பி வந்து திறமை இல்லாதவர் அப்போது அவருக்கான அவருக்கான ஃபார்முலா என்ன அது திறமை இல்லாதவருக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இப்போ நான் அந்த இங்கே போகிற மாதிரி போடுறேன் இங்கே என்ன இருக்குது ஒய்யே ப்ளஸ்ஸு ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் இதானங்க அதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்சிடுமா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுப்பா பணம் நாளுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஆப்ஷனில் எந்த வேல்யூ எடுத்து எந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் நமக்கு பன்னெண்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் பொதுவாக எக்ஸோட வேல்யூன்னா சொல்லிட்டாங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பன்னெண்டுன்னு வரணும் இப்போ நான் ஆப்ஷன் எடுக்கிறேன் எப்போவுமே ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி எடுக்கலாம்னா பெரிய வேல்யூ விட்டுடலாம் சின்ன வேல்யூ விட்டுடலாம் சரிங்களா இப்போ பெரிய வேலையை விட்டுருங்க சின்ன வேலையை விட்டுருங்க அப்போது பதினெட்டு விட்டுட்டேன் நாலு விட்டேன் இப்போ நான் ஆறு எடுக்கிறேன் சரிங்களா ஜஸ்ட் நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இங்கே வந்துடுறேன் ஆறுன்னு வந்துக்கிறேன் ஒயோட வேலையை ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு போட போகிறேன் நல்லா கவனிங்களா அப்படியே கவனிங்க நான் போடாதீங்க பெருகாதீங்க தயவு செஞ்சு பெருகாதீங்க நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் இதனால் பன்னெண்டுன்னு வரணும் பாசிபிள் இருக்கான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்களேன் ஆறாக கூட பன்னெண்டு பெருக்குனால ஓர் ஆறு ஆறு இரு பன்னெண்டுன்னு இதுவே வந்துடுது இதாக கூட ஆறை கூட்டினா அது எவ்வளோ வேல்யூ பதினெட்டாக போயிடும் ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் பன்னெண்டுன்னு வரணும் அப்போது ஆறை விட சின்ன நம்பர் தானே எடுக்கணும் புரியுதுங்களா இதுக்கு தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் மெத்தட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சும்மானா இது பண்ணாதீங்க பெருசு விட்டுருங்க சின்ன விட்டுருங்க பிட்வீனில் எதனா ஒன்று எடுங்க உங்களுக்கே உங்களுக்கே வழி தெரியும் நீங்கள் தப்பாக தான் போட்டாலும் வழி வரும் இப்போ நான் ஆறு எடுத்தேன் ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு ஓர் ஆறு ஆறு பன்னெண்டுன்னு வந்துச்சு பன்னெண்டாக கூட ஆறு கூட்டினா பதினெட்டு வருது ஆனால் நம்ம கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போது ஆறை விட சின்ன நம்பர் தான் எடுக்கணும் ஆறை விட சின்ன நம்பர்னா அது ஐஸ்ட மொத்தையோ ஆறை விட சின்ன நம்பர் நாலு நாலு தான் ஆன்சர் போட்டு கம்மிக்கிட்டுமா இப்போ பாருங்கள் நாலு இப்போ இதான் ஒயோட வேலி ப்ளஸ்ஸு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு கரெக்டாக இப்படி தானே போடணும் ஃபார்முலா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் பன்னெண்டுன்னு இருக்குது என் ஏன் பன்னெண்டு எடுத்தேன் ஏதோ இருக்கு பேருக்கு பன்னெண்டு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேல்யூ சரி ஒரு நாலு நாள் இருந்தாங்க எட்டுன்னு வருமா அப்போ எட்டு ப்ளஸ் நாலு எட்டு ப்ளஸ் நாலு எவ்வளோ பன்னெண்டு வந்துருச்சா பர்ஃபெக்டாக வருதுங்களா ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நான் இந்த டைப்பில் போடலாம் இதுதான் மின்னல் வேக டைப்புன்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டிலே படிக்கும் என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டருக்காக மட்டும் 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 அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்போ கரண்ட்டில் போகக்கூடாது அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி புரியுதுங்களா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சால் கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்கிறத விதத்தை பொறுத்து நான் வந்து நிறைய வீடியோ போடுவேன் இது வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன்று என்னுடைய ஹோன் தான் நீங்கள் நிறைய பேர் சொன்னீங்க நான் கமெண்ட் நிறைய பண்ணுறேன் ரீப்ளே பண்ண மாட்டேங்களேன் என்னையா பண்ணுறேன் நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க ஸோ மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் லைக் மட்டும் தான் போடுவேன் கமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க தான் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த ஸ்டாஃப் தான் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நானே கமெண்ட் பண்ணுவேன் சரிங்களா உங்களுக்கு இது மாதிரி கான்செப்ட் வீடியோ வேணால் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டி கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரிய புரியலைன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சரிங்களா புரியலைன்னா சொன்னீங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த எந்த சம் புரியலன்னு சொல்லுங்களா அதை நான் போடலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய கொஷனுக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ஷார்ட்